么会变成这样的？哎呀，也不知道受了什么刺激，突然变成这个样子。熊哥啊。啊今天你一整天跟他在一起，有没有发觉他有什么不妥的？没有啊。对呀、啊，到底发生过什么事？没有，他就跟平常一样，整天躲在房里吗？会不会是他的房间冲沙？哎，莫叔，不如你去他的房间看看啊。呃，我想罗多会不会想起什么事情，才有这样强烈的反应啊？有可能，有可能。喂，大姐啊，啊、哦，嗯、呃，你还好吗？啊、哦，你打回家没有人听电话？餐厅，餐厅，餐厅吃饭。哦，呃，洋洋坐马票，请我们去餐厅吃饭。啊，呃，大姐问你们过得好不好？哦，呃，我们很好啊。姐，你还有什么事吗？哦，啊，姐，我电话快没电了。哦，我知道了，我会跟他们说的。OK， 啊、呃，拜拜。熊哥啊，我们这样瞒住大姐，会不会不太好？让他知道不是更不好。要是他叫柔柔进了医院，他肯定会赶回来的。对啊，大姐一定会很紧张的。对啊，更何况他就要毕业了，如果不考试就赶回来，那他这两年不就白白浪费了吗？那你说的也对，那就暂时瞒住大姐了。很迟啦，不如你们先回家，明天还要做工啊。我留下来照顾柔柔就可以了。你明天也要上班吗？我可以跟同事换班。嗯，不如我留下来吧。不必啦，还是我留下来比较好。莫叔啊，我看我们还是先回去。那玲玲，如果有什么事，记得通知我们啊。来，莫叔，我们先回去吧啊！来，洋洋，你也回去休息啊。我们先走了。早上都要准时的收听，一天不听会死啊！菜菜子，菜菜子，菜子，菜子，菜死你！一个会煮饭男人而已嘛，有什么了不起？我也会。阿火，阿火，你现在马上立刻去巴沙，帮我买一条牛蒡回来。牛蒡，嗯，我只知道牛鞭呢。
，你不要说那么多啦，你去巴萨跟卖菜的安迪讲，他又会知道的。是不是真的？全都知道？当然知道啦，菜才子介绍，大家都会知道。你快点去买，不然的话就卖光啦。快点！啊，拿住了。快点回来啊！把是给是给，我都不知道，叫我去买。牛爸爸，牛爸不自言也不是扁的嘞，是条的。你看这这个这样子啊。不是。有有有没有呃牛棒啊？没有。安迪安迪，哎，有没有那个牛棒？没有。喂，菜头叔。哎、欸，拜托拜托，你在里面那个牛棒，没有了了，一根，没有货，一根都没有，没有。牛棒牛棒，我去那里找牛棒。哎、啊，呃，你这么迟才来，当然买不到啦。你知道吗？凡是菜才子介绍东西啊，一定是我很好卖的。菜才子，我迟早要把他踩死。喂，你如果啊不怕这里所有安利的口水给淹死的话，那你就说大声一点啦。嗯。嘿，我就不知道你们喜欢他什么东西。你懂什么？菜才子有墨水，声音好听，介绍到菜啊都很好吃的。拿来试试啊，喜欢夸大其词。哎，老总，喂，你是不是很欣赏这菜才子啊？那当然了。那他介绍东西你一定买喽。那还用说吗？他只要说买一条，我就买五条，表示我对他的支持。五条？哎，那卖我一条。你刚才不是说菜才子夸夸夸什么的其实的吗？那你买了干什么？不是我要买的，是月平要买的。这样吧，我出锅一倍的价钱给你买。不行，我的牛棒啊，只卖给跟我一样喜欢菜才子的人。你不喜欢菜才子 ，sorry， 我不卖给你。买不到，不是啊，我去巴萨买，他说真的是没有牛棒了嘛。你们去每个卖菜的摊位问。有，我真的去每个摊位去问了，他们说真的是卖完了。本来我想弄牛棒蔬菜汁给你喝的，买不到牛棒，真扫兴啊。哎、欸，对对，你要怪就怪那个菜才子，我介绍不介绍，介绍什么牛棒呢？很多安迪去抢了，你说我能抢过那些安迪吗？那是不是真的卖完呢、啊？真的。你是不是故意不要买？我故意。你妒忌喽？我妒忌，哈哈哈哈我妒忌他，哈哈哈哈你不妒忌，那是谁叫菜才子？才才死的，是我是妒忌他，我妒忌他这个没有水准男人，还有人欣赏嘞，不知不你啊你，谢不知不你，小气的男人，不是吧？你为了跟男人和个牛棒说我小气，你真的是无知啊你，是啊我无知啊，我什么不要管啊，你打算好好接班，我回家了。喂，叶平，小气鬼。来条牛棒说我小气，这么多年感情真的比不上牛棒吗？谢谢你啊，你嗯，谢谢你，我都不知道那菜才子有什么好啊，那么叫阿嫂这么迷他，他说什么啊，他们都相信。阿仁嘛，你没有听说过这四个字没？啊，阿嫂杀手，正所谓少见少爱，努力见努力在。嗯，棺材为他打开盖。嗯，哎，其实啊，我，哎，你上哪去啊？玲玲，玲玲，你干什么啊？神不守舍的，我在后面叫你好几声呢、啊，你都没听到。有吗？怎么了？发生什么事了？你不要骗我了，我看你的样子你就知道一定发生什么事了。你快告诉我，你有什么困难，我可以帮你。还不要多来一杯啊？不用了，把事情说了出来，喝了咖啡，心里舒服多了。所以说呢，有什么事情尽管来找我，就算我帮不上忙，至少把你的心事说出来，心里都比较舒服一点。谢谢你啊，好，我先走了。哎，你今天早上还有做工
我想去巴萨买材料，煮一些生鱼汤给牛肉喝。好，是啊。哎，让我来。Hello， 妹呀、啊，奥斯汀要我回去开会，现在吗？那好吧，我先回去。玲玲啊，不如这样吧，我帮你去买现成的生鱼汤，你去做工吧。这怎么好意思？大家都这么熟了，有什么好不好意思的？那我放了工才过来拿汤。你放工都晚上了，汤都凉了，我帮你拿去医院，我也可以顺便去看柔柔啊。谢谢你啊。不用了，那我走了。拜拜。喂，走远了还看？哎，火哥火哥，你知道这里哪里有卖生鱼汤吗？这没有搞错，又买的，没有诚意啊。买的没有诚意咩？这当然啦。你想让他知道你关心他，嗯，你自己要煮爱心汤，比较诚意。哦，这样啊，啊，可是我不会煮怎么办？哎，不然你帮我，我帮你。哎，你的朋友是我朋友，我的，那你的诚意是我诚意，当然是我的。那你自己煮，可是我真的不会煮吗？哎，有一种叫食谱的，是啊，你照食谱做就可以了。对哦，怎么我没有想到啊？哎，谢谢你啊，火哥。爱情。真辛苦，生鱼汤都不难煮的嘛。枸杞汁，对了，笋，然后就西洋参。接下来就生鱼片，生鱼片。香菇。接下来就盐。甜的。嗯，咸到。搞成，冲凉。哦，这这这这这是惨了惨了。吓死我了，真是的！啊，结束！有菜才值得签名。哎呀，惨了惨了，这是怎么跟啊结交代？十块钱啊。三次的菜，你吃多一点吧。怎么样？开心了吧？你早上不是说买不到牛蒡？这东西从哪弄来的？只要是你喜欢的东西呀、啊，我都会想办法找给你的。哎，那你早上为什么买不到呢？我去巴萨的时候，牛蒡都卖完了。卖完了，那这是什么？我是用三倍价钱跟豆芽烧买的嘞。那今天早上为什么你不要用三倍的价钱跟豆芽烧买呢？有啊，他不肯卖啊。他早上不肯卖，现在又肯卖。我怎么知道他发什么神经、啊？他没有发神经。今天一大清早呢，有人呢去买了牛蒡，不过故意收起来，就告诉我买不到，是故意来试探我的。我试探你是什么？因为你妒忌菜菜子，你明明买到牛蒡，故意收起来，来试探我。告诉我说买不到牛蒡，看看我会不会因为你买不到牛蒡而发你的脾气。我跟你在一起这么多年了，我的为人怎么样，你应该很清楚的嘛。是我是承认我妒忌菜才子，但是我不会用小人手段
来试探你的。啊，你承认你妒忌了？我是说我妒忌，但是我没有故意试探你，相信我吗？你有没有听过一句话叫“妒火中烧”呢？有的人呢，因为妒忌，就什么事情都做得出来。你就是那种人呢、啊。啊，算了，你要怎么想你的事情嘛？我怎么讲你也不相信的。是你自己错啊，扮出一副可怜的样子，好像我欺负你一样，我真的受不了你这种人呐、啊！你买了东西，我才不看呢。蓉蓉，你醒啦？嗯。阿姐，我要回家，我要回家，我要回家。我要回家，蓉蓉，我要回家，蓉蓉，我要回家。你听二姐说，我要回家。医生说你身体还很虚弱，需要住多一两天，等你好一点才可以出院的。我不要住这里，我要回家，我要回家，我要回家。二姐，我求求你，我要回家。蓉蓉，你不要这样激动啊！蓉蓉，我要回家，我要回家，我要回家。好了，你听二姐说，来，来，你听二姐说。我现在就出去找医生，如果他让你回家的话。我马上带你回家，好不好？嗯，那你乖，先躺下来休息。嗯，我现在出去找医生，你在这里休息。嗯，二姐，嗯，你要快点回来啊！二姐，快回来的，你不要怕。上忙嘞，我没事，我只是觉得有点累。呃，玲玲啊，今天下午呢，我的朋友讲一个笑话给我听，我觉得还蛮不错的，我讲给你听吧。那你听啊，呃，在清朝那个时候，哪一个皇帝是瞎眼的？啊，就是那个康熙皇帝呀、啊，你知道为什么吗？因为他说叫康熙咯，英文嘛，康熙康熙，所以那个康熙皇帝就真的康熙咯，真的很好笑。我朋友跟我讲的时候，我笑到整个下午啊，笑死了！我那个朋友真的会讲笑话。就整肚子气呢，你信不信邪呢？我也不知道辛迪他有没有带帅啊！一开始的时候我就一直赢，一直赢，他一出现我就一直输，一直输。妈的，到最后我倒输了两千块钱。哎呀，有什么办法？先向陈哥借两千啊！啊，哎，我不跟你多说了，我好累啊！啊。小林，你有什么事啊？哎
。哎，陈哥，哎，不好意思啊，陈哥，欠你的两千块钱我会尽快还给你的。哎。陈哥，我才跟你借两千块钱，又不是二十万，难道你怕我跑了没？哎呀，你放心好了，我田大华呢，有借有还。哎，我刚刚回来而已嘛，你就要我还钱，我去哪里申请给你呢？改天吧，陈哥。呃，好了好了，神经病，你回来啦。哎。你在印尼的事，谈得怎么样啊？还好。你还好，家里就不好了。那天你走了之后，熊哥就说要派全家福，怎么知道柔柔突然之间大喊起来，还晕了过去。医生还说他这种情况是受到刺激才会。我在跟你说话，你有没有听？有啊。你说柔柔发病被送进医院，只是晕过去而已嘛，又不是很严重，你干嘛那么紧张？不是很严重，你到底是不是这个家的一份子？柔柔发生这样的事，你一点都不担心？这是好事来的，你干嘛那么担心？什么好事？不是吗？柔柔一向来就是把所有的事情憋在心里头，憋久了之后，人呐、啊、就变成古古怪怪。她现在不同了，她把所有不开心的事情都发。出来呀、啊，这样不是好吗？这样才不会让自己呀、啊、憋出病来呀、啊，你懂不懂？对，你说的对，心里有不开心的事，要发出来会比较好。心里有火的话，就要发出来。哎、呃、哎，干嘛你那么大声啊？我今天不发，我就不叫莫玲玲啊。若若怎么说也是你半个妹妹，你怎么一点都不关心她，还这边说风凉话？你是不是人呢、啊？算了算了，跟你说什么都没有用。到底找什么、啊？啊！哎、欸，叶斌，什么事啊？什么事、啊？发生什么事、啊？张兰啊？啊？是不是你做的？我才不会做这种事啊！你。食谱还用谁弄湿？你不好把我的一本书弄成这个样子了。我都说了，不是我，不是你是谁？我怎么知道呢？我做了很多次，你又不相信。哎，不不不，你们两个吵什么啊？我在外面都听到了。你回来的更好啊！你说这个男人太小气了，把我好好的一本书弄成这个样子。哎，我都说了很多次了，不是我。哎，姐呀，其实呢，其实你不用帮他说话，你呀太过分了，敢做不敢当，做错事情还跟我说话那么大声。我都没做错，我干嘛讲话不敢大声呢？再说你为了这本食谱跟我吵架，到底输重还是我重要呢？啊，这样这样这样，呃，这本食谱，这本食谱对我很重要的。那你听到没有？食谱比我还重要嘞。是啊，我真不明白当初为什么会喜欢你，我现在真的很后悔。姐，不要讲这种气话嘛。不是气话，我说的是事实。那既然你后悔跟我在一起的话，那我走了。你敢跟我发脾气？我哥。你走了再也不要回来。这，我哥，你看，真的走了。我就不相信我苏月平不能找到更好的男人。姐，姐，姐。哎，开门了，别谢了。OK。过程，明白吗？好，就是这样。好，没问题吧？都准备好了。老板娘，我们要开始了，啊，请准备啊。你快去准备吧。啊。哎，大家好，今天我要为大家介绍的就是新加坡最普遍的美食——鸡饭了。几乎在所有的小贩中心、咖啡店，甚至是酒店。都可以吃到鸡饭，但是要吃到好吃的鸡饭并不容易，因为鸡肉要煮得好吃，饭要煮得够香。
，所以煮鸡的过程不能马虎。首先要把鸡放在热水里面煮熟了之后，再放在冷水里面，这样用热水、冷水的浸泡过程之中呢，鸡肉才会滑嫩好吃。今天为您介绍的就是这一带主屋区最著名的金明鸡饭，它的鸡饭不但好吃，而且老板娘长得非常的漂亮哦。不相信的话，请跟我来，这位就是我们的漂亮的老板娘了。老板娘你好，你好你好，大家别小看老板娘啊，长得娇小清秀温柔啊，好像一副手无缚鸡之力的样子，但是呢，斩鸡的功夫啊可是一流的。不相信的话，马上请我们的老板娘示范长一盘鸡肉给我们看看好不好？啊。来观众朋友，你们可要记得哦，吃鸡饭的时候不单单只是要吃鸡饭哦，也要加盘青菜，这样呢饮食才会均衡，身体才会这个。对，对不起，对不起。哎，不用不用不用，猪头，猪头，跑去哪里了？猪头，退休啊，退休啊，快拿退休来。我找的是助导，不是你呀、啊！他有人呢，下个景点出了问题，他去解决。这个景点还没有解决好，他跑去解决下个景点的问题干什么？有没有搞错啊？把他找回来。哦哦，他来了，他来了。你跑去哪里啦？呃，我刚才去。哎，帅哥，做助导呢是要帮助导演、帮助演员、帮助需要帮助的人，你一定要跟在我们身边嘛！怎么可以拍摄的时候走开呢？你刚入行啊？我做这一行啊，要动作快，反应快。我叫你的，不是课堂上可以学到的。好啦，还愣在那边干什么？要准备拍摄了，那我们去准备。天。啊，好好 ，OK OK OK。代表，你叫我们快点，我们还要赶去阿伯汤森。好，没有时间了。Okay. 你到底去了哪里？为什么出狱后没有联络我们？你为什么不去找你爸爸？你知道你爸爸很担心你吗？我们都很担心你啊！你到底去了哪里啊？天阳，对不起，看你认错了，我不是天阳，我还有事情要办，先走了。哎，怎么快就拍完了、啊？早就拍完了。哦，晶晶呢？他去找人了，妈，你那边找什么？找红包啦！哎，你这里有没有红包袋？你要红包袋干嘛？包红包，今天少了女儿，生了一个儿子，请我吃红鸡蛋。哎，我要包一个红包去恭喜人家吗？今天少了女儿，多厉害啊！去年生了一个啊，今年又生一个啊！哎，人家的人间怎么这么旺？我们今天的肚子啊，现在一点动静都没有。我知道这种信寄也寄不来的，哎，我是怕我自己呀、啊，两脚一伸就抱到了，看不到孙子出事啊，不知道是不是晶晶的身体有问题，要不然怎么到现在一点消息也没有？哎，我看啊，还是带他看医生比较好，要不然啊，周六婆给我那个偏方啊，试一试看有没有效。嗯，今晚我就叫晶晶试一试。明明就是天阳嘛，为什么说不是呢？不可能，不可能认错人的嘛！阿明哥，他说他不是天阳，明明就是嘛，为什么呢？他说不是，那就不是喽。可以吃的吗？哎呦，我讲了很多次，不是吃海马，是喝酒。为什么要喝海马做的酒？有什么用？六婆说，海马对男人好，对女人也好，总之是好料就对了。哎，六婆还说，海马有个名称叫做……哦，北方人参啊。哇，人参啊，真的是好料啊。哎，晶晶啊，下次你回娘家的时候，顺便借一点灯火回来。借灯
火。嗯、我们家不够灯啊。不是啦，我要的是灯火，不是电灯。我的意思是说，我们的家人丁担保，要你回娘家借一点灯火，就是从你家拿一盏灯回来，这样我们的家人丁。才会兴旺啊，知道吗？知道了。喂，哦，六婆是吗？嗯。到底是给我喝还是给阿明哥喝？一样。妈。哦。到底是给谁喝？<笑>我一定要说，妈，什么事啊？我在讲电话，是不是给阿明哥喝的？是啦，是啦，是啦，啊，阿明哥啊，妈说你一定要把这碗补酒喝下去。这是什么东西？哦，这个咯。嘻嘻，肮脏脏的，我不喝。可是妈说一定要喝，喝了会对身体好的。我现在的身体很好啊，不需要喝什么补酒的。可是妈说这个不是什么普通的补酒哦，喝下去了不懂什么会通，通了之后就容易有什么生什么的咯。什么有什么生什么？我也不是很清楚，总之要喝下去就对了。嗯。妈还说不懂犯了什么人生了，一定要喝。人生啊，人生很贵的、啊，不要浪费啊。嗯怎么了？哎，亲亲。又要啊，已经第三次了。哎呀，受不了了，受不了了。我等等。不可以等了。一人一人，再人一人。快点，就要跑出来了。一人一人。不行了，快点，快点脱裤子！我就可以安心去找你了。妈子，嗯，高。哎，今天什么日子啊？买这么多东西拜老爸？这么值得高兴的事，一定要第一时间告诉你老爸，让他在下面替我们高兴哦。什么事情那么值得高兴啊？你明知故问。对了，爸，啊，你昨天拿给晶晶那个药酒啊，功效真的好啊，一喝了马上就见效了。嗯，那个是好料，当然好喽。我便秘了一个星期了，一喝了那个药酒啊，马上就上厕所了。以后如果有便秘啊，一定要叫晶晶啊拿那个药酒给我喝才行啊。啊，你把那些酒喝掉了，那晶晶没有喝啊？晶晶又没有便秘，她喝来做什么？为什么要这样的？哎呀，晶晶啊，晶晶！刚才那几个位置都不错，不过最后那个位置呢是最好的。现在路途呢会为后人带来福音，不过选择权在你。要选哪一个，你可以自己拿主意。我相信莫师傅您的眼光，就买下那个灵位吧。谢谢您，莫师傅。哎，不客气。莫师傅，你还要到哪儿去吗？我顺路送你一程吧。你先走吧，我还有事要办
。那好，我就先走了。好，谢谢。出来之后，一切都过得很好。你放心，我会照顾我自己的。天阳。为什么不等我就走了？你为什么要避开我？你现在在做什么？我现在在一间制作公司担任助导，虽然说是助导，其实是个打杂了。都是我们游泳不够聪明，不然你就不会坐牢了。要不是为了我，你也不会把名下所有的财产全部都给了应天城，求他不要告。是我害你现在什么都没有了，是我自己笨，相信他的话。我以为把财产转给他，他就不会告你。想不到他不但不遵守诺言，还要指控你，害你被判监禁两年，什么前途都毁了。爹爹，不要为我难过。我从来都没有后悔打过这个混蛋，我只是后悔没打得狠一点，把他打个半死。打了又怎么样？他还不是逍遥法外？我真的很不服气，为什么那个混蛋竟然可以逃得过法律的制裁？难道真的等老天来收拾他吗？你现在住在哪？我跟几个同事住了一间主屋。你呢？杨雄看我可怜，叫我住在他家里。杨雄，你失业那个杨雄？是。和杨雄住在一起，那你对莫家的事都应该很清楚了。他们都很好，除了柔。柔柔怎么了？他发生什么事了？你不要这么激动，我告诉你今天特地煮了你喜欢吃的菜，回去就有的吃了。谢谢熊哥，二姐，我那些花你有替我浇水吗？当然有啦，那些是你的宝贝呀。哎，玲玲啊，我去拿车，呃，我在门口等你们呢，你们慢慢来啊。哎呀，我好像忘了一样东西。什么东西啊，二姐？阿豪的保温壶啊。你不是拿了吗？没有啊。哎呀，一定是留在房间里啦。那你快点回去拿。你在这里等我，我很快回来的。知道了，二姐。去休息啊！来，喂，啊，对，我是田大王的老婆。什么？他在印尼赌博输了钱，还跟你借两千块？欠钱的人是他，不是我啊！你打来跟我讨都没有用的。好了好了好了，我会把你跟我说的话告诉他的。叫他尽快把钱还给你喽
，玲玲，到底发生什么事啊？哎呀，我答应你大姐好好照顾你们的。如果你们发生什么事，你要我怎样向你大姐交代？什么事快告诉我。这两年来，我一直把你们当亲妹妹，难道你还信不过杨大哥吗？你有什么事，告诉我，我一定会帮你解决的啊！哎，什么事，告诉我啊！刚才有一个叫陈哥的打来，他说大华在印尼赌博输了钱，还跟他借了两千块。什么？他还警告我说要尽快把钱还清啊！你那个死了老公说去谈生意，原来是骗你的钱去赌啊！真的是自有自理，你看我怎样去教训他。哎，熊哥，这是我们两夫妻的事，我自己会解决的。可是你放心，他不敢对我怎样的，我要看他怎么跟我解释。哎呦，我真的不明白，这个世界上怎么会有田大华这种男人？哎呦，我也真不明白，这个世界上为什么会有你这样的男人，专门把这个帅气带给别人呢？田大华，你信赖的？嗯，不是吗？我出国那一天呢、啊，你就来我家杀杀杀杀，把我这里好的风水都全部给杀掉了，难怪我会这样倒霉。你知道你为什么倒霉吗？因为你前世没记得，哈，我看不止，你今世也没记得，哈，不是我没记得啊，我认为没记得，是你爸爸和妈妈才会生下像你这样的不男不女的。就算我怎样不男不女，也好过你这个卑鄙无耻的烂赌鬼，竟然骗老婆的钱去赌，还欠了一大屁股债。你们怎么知道的？人家已经打电话来催债了。田大华，你是不是男人的？骗老婆的钱去赌，你还有没有人性啊你？是。我是骗老婆去赌博又怎么样？关你屁事啊！哈，他都不哼声，你放那么多屁干什么？你有没有听过一句话？有钱不赌，对不起父母。我就是因为不想对不起我父母，所以我才去赌。你懂不懂？哎呦，这种话你都说得出来，你果然不是人呢、啊！竟然说出这样的话，你对得起你父母，你对得起你老婆？你都说了，她是我老婆，你还管那么多？啊，她又是你的谁呀、啊？我，啊。你不要告诉我，你喜欢他，你。说，虽然我还不情愿，也可能光荣四射，抓住了。